ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ube Express, your ultimate bus experience. Ang ITCZ o Intertropical Conversion Zone ay isang imaginary line kung saan nagsasalubong ang dalawang magkaibang hangin. Ang isa nagmumula sa Northern Hemisphere at ang isa naman galing sa Southern Hemisphere. Dahil dito, nabubuo ang makakapal na ulap na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-ulan, maaring maranasan ng pagbaha sa mababang lugar o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ang ITCZ ay tinatawag ding breeding ground of low pressure area. Ibig sabihin, dito kadalasang nabubuo ang mga sama ng panahon o weather disturbances. Good morning, Pilipinas! Welcome back sa Panahon TV. Nakaschedule ba ang iyong paglalaba ngayong araw? O baka naman na excited na sa iyong city tour? Saan man ang destinasyon, importanteng handa ka sa lagay ng panahon. Unahin natin ang forecast ng pag-asa para sa mga pililungsod ng Pilipinas. Sa bahagi nitong katbaloga, ninaasahan itong maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Epekto po ito ng umiiral na ITCZ o yung Intertropical Conversion Zone. Maulang Webes din na naghihintay sa General Santos, Tagbilaran, Surigao at sa Dipolog. Magpapakita naman si Haring Araw sa bahagi nitong kabanatuan at pati na rin sa kalapan. Ang temperatura, maaari pang ang umakyat ng 35 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, Dumaguete at sa Rojas, magiging maulan din sa maghapon. Ayon sa pag-asa, posible yung pagkakaroon ng pagbaha o kaya naman ay paghuhun ng lupa, kaya umantabay sa abiso ng inyong mga lokal na pamahalaan. Para naman sa mga nakabakasyon, alamin natin ang forecast ng pag-asa para sa tourist destinations ng Pilipinas. Kung kalikrisologo ng vegan ang excited ka ng puntahan, makikisama naman ang good weather conditions sa maghapon. Ang temperatura maaring umapot ng 35 degrees Celsius, kaya naman magbaon ng maiinom na tubig sa inyong paglalakbay. Kung hashtag up north ka naman at pupunta sa Banawe, ay inaasahan naman itong all good weather conditions sa maghapon. Fair weather condition din ang iiral para sa mga bakasyonista ng Anilao at sa Puerto Galera. Makikiayon din sa pamamasyal dito sa bahagi ng Taal itong good weather condition. Sa ating naman mga tagbusubaybay sa bahagi nitong Naga City, just barahay na aga sa inyong lahat aba napakaganda rin ng araw na inaasahan natin dahil fair weather condition naman ang bubungad sa atin. So para naman sa mga bakasyonista ng El Nido, makikisama rin ang good weather condition. Pero kung kayo po ay nakabakasyon sa Kamigin, maghanda sa maulap na kalangitan at tsansa ng kalat-kalat na mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa maghapon. At para kumpletohin na ang taya ng ating panahon, narito ang forecast ng pag-asa para sa iba't ibang bahagi pa ng Pilipinas. Unahin natin dito sa Luzon, sa kamay nilaan, fair weather condition ang iiral sa maghapon pero paghandaan yung mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog. Sa bahagi nitong Puerto Princesa sa Palawan, maulap ang kalangitan at narin yung chance ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa natitirang bahagi pa nitong rehiyon, makikisama naman ang lagay ng panahon. Tingnan natin ang forecast ng pag-asa para naman sa Visayas areas. Maulang Webes ang naghihintay sa bahagi ng Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu. Inaasahang temperatura nasa pagitan ng 25 at maari pa rin umakyat ng 32 degrees Celsius. Check natin ang forecast ng pag-asa para naman sa Mindanao. Mag-ingat at maging alerto sa posibilidad ng pagbaha o kaya ay paguho ng lupa. Maulang panahon kasi ang naghihintay sa Cagayan de Oro, Metro Davao, and Zamboanga. Meron tayong temperatura na maari pa rin umabot ng 32 degrees Celsius. Bukas nga ay umpisa na ng panibagong buwan. Ang panahon kaya ikaw ay pakikisamahan. Narito ang 3-day weather forecast mula sa pag-asa.